ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறாம் ஆண்டில் மக்களாட்சி மற்றும் மேம்பாட்டிற்காக பஞ்சாயத்து நிறுவனங்களை புத்துயிர்ப்பிக்க அமைக்கப்பட்ட அமைக்கப்பட்ட குழு எது எல்லம் சிங்வி குழு அரசியலமைப்பின் முகவுரையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பொய் கொள்கைகளின் சரியான வரிசை இறையாண்மை சமதர்மம் சமய சார்பற்ற மக்களாட்சி குடியாட்சி இறையாண்மை சமதர்ம சமய சார்பற்ற மக்களாட்சி குடியாட்சி இதுதான் சரியான வரிசை அமைப்பு அடுத்து கீழ் கண்டவற்றை பொறுத்துக பட்டியலும் அதோட பொருளும் கொடுத்துருக்காங்க முதல் பட்டியல் மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களின் பெயர்கள் முதல் பட்டியல் மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களின் பெயர்கள் பதினொன்றாம் பட்டியல் பஞ்சாயத்து பதினொன்றாம் பட்டியல் பஞ்சாயத்து ஏழாம் பட்டியல் மத்திய அரசு மற்றும் மாநிலங்களுக்கிடையேயான அதிகார பகிர்வு ஏழாம் பட்டியல் மத்திய அரசு மற்றும் மாநிலங்களுக்கிடையேயான அதிகார பகிர்வு எட்டாம் பட்டியல் மொழிகள் எட்டாம் பட்டியல் மொழிகள் அடுத்து பொறுத்துக கொடுத்துருக்காங்க கீழ் கீழ் கண்ட கூற்றுகளை கருதுக அதில் உள்ள தவறான கூற்றை கண்டறிக அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இதில் நாலாவது மட்டும் தவறானது மற்ற எல்லாமே சரியானது ஃபஸ்ட்டு தவறானது எதுன்னு பார்ப்போம் யஸ்வந்த் எதிர் மகாராஷ்டிரா அரசு என்ற வழக்கு கல்வி உரிமை சட்டத்தோடு தொடர்புடையது ஆகும் இது மட்டும் தவறானது மற்ற எல்லாமே சரியானது நடப்பு செய்திகளில் வந்த ஈதா சா பற்றிய நிகழ்வானது எல்ஜிபி டிக்யூ உரிமைகளுடன் தொடர்புடையதாகும் இதுவும் சரியானது ஜோசப் சாயின் எதிர் இந்திய ஒன்றியம் வழக்கு ஈதா சா நானூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழுடன் தொடர்புடையதாகும் இதுவும் சரியானது இந்திய இளம் வழக்கறிஞர்கள் எதிர் கேரள அரசு என்ற வழக்கு பெண்கள் உரிமையோடு தொடர்புடையதாகும் இதுவும் சரியானது அடுத்து கீழ் கண்டவற்றுள் சட்டத்தின் ஆட்சி கிடையாது எதுனா நீதி சமத்துவம் கீழ் வருவனவற்றுள் எது சட்டத்தின் ஆட்சி சாரி க சட்டத்தின் கட்சி கிடையாது நீதி சமத்துவம் அடுத்து நீதித்துறையானது நிர்வாகத்துறையுடன் இருந்து இருந்து எந்த கீழ்கண்ட சட்ட உறுப்பு மூலம் பிரிக்கப்பட்டது ஆர்டிக்கல் ஐம்பது நீதித்துறையானது நிர்வாகத்துறையுடன் இருந்து எந்த கீழ்கண்ட சட்ட உறுப்பு மூலம் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது சட்ட உறுப்பு ஐம்பது அடுத்து இந்திய அரசாங்கம் குடிமக்கள் உரிமை பாண்டிச்சேரி ஆணையை வெளியிட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டு இந்திய அரசாங்கம் குடிமக்கள் உரிமை அதாவது பாண்டிச்சேரி ஆணையை வெளியிட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டு செயலூக்கம் கொண்ட நீதி வழங்கல் என்பதன் உள்ளடக்கம் விரைவாக நீதி வழங்குவது செயலூக்கம் கொண்ட நீதி வழங்கல் என்பதன் உள்ளடக்கம் விரைவாக நீதி வழங்குது அடுத்து பல்வந்தராய் மேத்தா குழுவின் அறிக்கையில் பரிந்துரைக்கப்பட்டது மூன்று அடுக்குமுறை பல்வந்தராய் மேத்தா குழுவில் அறி குழுவில் அறிக்கையில் பரிந்துரைக்கப்பட்டது மூன்று அடுக்குமுறை நாடாளுமன்றத்தில் முதன்முறையாக நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் கொண்டு வந்தபோது பிரதம அமைச்சராக இருந்தவர் யார் ஜவஹர்லால் நேரு நாடாளுமன்றத்தில் முதன்முறையாக நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் கொண்டு வந்தபோது பிரதம அமைச்சராக இருந்தவர் யார் ஜவஹர்லால் நேரு அடுத்து கீழ்கண்ட கூற்றுகளில் சரியானவற்றை தேர்வு செய்க பின்வரும் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் அடிப்படை கடமைகள் குறித்து வரும் சரியான கூற்றுக்கள் யாவை இதில் மூணு நாளும் சரியானது ஸ்வரன் சிங் குழு மூலம் அடிப்படை கடமைகளை ஒரு பகுதியாக அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் சேர்க்கப்பட்டது அடுத்து நீதி பேரணைகள் மூலம் அடிப்படை கடமைகளை நிலைநாட்ட முடியும் இது ரெண்டுமே சரியானது அடுத்து அரசியலமைப்பு சட்ட சரத்து முன்னூற்றி நாற்பத்தி நாலின் கீழ் உருவாக்கப்பட்ட ஆட்சி மொழி ஆணையத்தின் பணி கீழ்கண்டவற்றுள் எது இந்திய ஒன்றியத்தின் ஆட்சி மொழியாக இந்தியை படிப்படியாக அமுல்படுத்துவது இதுவும் சரியானது இந்திய ஒன்றியத்தின் ஆட்சி மொழியாக ஆங்கிலத்தை பயன்படுத்துவதை குறைத்து கொள்வது இது ரெண்டுமே சரியானது அடுத்து எந்த அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தத்தின் சட்ட திருத்த சாரி எந்த அரசியலமைப்பு திருத்த சட்டத்தின் கீழ் இந்திய அரசியலமைப்பு சாசனத்தில் சோசலிசம் மற்றும் மத சார்பற்ற என்ற வார்த்தைகள் சேர்க்கப்பட்டன நாற்பத்தி இரண்டாவது சட்ட திருத்தம் ஆயிரத்தி எழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஆறு எந்த அரசியலமைப்பு சிறு 
திருத்த சட்டத்தின் கீழ் இந்திய அரசியலமைப்பு சாசனத்தில் சோசலிசம் மற்றும் மதசார்பற்ற என்ற வார்த்தைகள் சேர்க்கப்பட்டன நாற்பத்தி இரண்டாவது சட்ட திருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஆறு அடுத்து இந்தியாவில் செம்மொழியாக அறிவிக்கப்பட்ட முதல் மொழி தமிழ்மொழி இந்தியாவில் செம்மொழியாக அறிவிக்கப்பட்ட முதல் மொழி தமிழ்மொழி அடுத்து மாநிலங்கள் அமைப்பு ஆணையத்தில் இடம்பெற்ற குழு எது ஃபசல் அலி பணிக்கர் மற்றும் குன்ஸ்ரு குழு மாநிலங்கள் அமைப்பு ஆணையத்தில் இடம்பெற்ற குழு எது ஃபசல் அலி பணிக்கர் குன்ஸ்ரு ஆகிய மூணு பேரும் சேர்ந்த குழு அடுத்து ஜெகத்சி ஜெகத்தி சிங் வெஸ்ட் ஹரியானா மாநில அரசு ரெண்டாயிரத்தி ஏழு வழக்கு டேஸுடன் தொடர்புடையது அதாவது உறுப்பினர்கள் எம்எல்ஏ மற்றும் எம்பிஸ் வெளியிலிருந்து ஆதரவு தருதல் பற்றி பற்றியது பஞ்சாயத்துராஜ் அமைப்பின் கீழ்நிலை எது கிராம சபை பஞ்சாயத்துராஜ் அமைப்பின் கீழ்நிலை எது கிராம சபை உள்ளாட்சி தேர்தலில் பெண்களுக்கான இடஒதுக்கீடு என்பது முப்பத்தி மூணு பர்சன்டேஜ் உள்ளாட்சி தேர்தலில் பெண்களுக்கான இடஒதுக்கீடு என்பது முப்பத்தி மூணு பர்சன்டேஜ் அரசியலமைப்பின் எந்த பகுதி அடிப்படை கடமைகள் பற்றி கூறுகிறது நாலு ஏ அரசியலமைப்பில் எந்த பகுதி அடிப்படை கடமைகள் பற்றி கூறுகிறது நாலு ஏ அடுத்து பட்டியல் ஒன்று மற்றும் பட்டியல் இரண்டை பொறுத்துகன் கொடுத்துருக்காங்க சமத்துவ உரிமை விதி பதினாலிலிருந்து பதினெட்டு வரை சமத்துவ உரிமை விதி பதினாலிலிருந்து பதினெட்டு சுதந்திர உரிமை விதி பத்தொம்பது சுதந்திர உரிமை விதி பத்தொம்பது மத சுதந்திர உரிமை விதி இருபத்தி ஐந்து மத சுதந்திர உரிமை விதி இருபத்தி ஐந்து அரசியலமைப்பு உரிமை விதி முப்பத்தி ரெண்டு அரசியலமைப்பு உரிமை விதி முப்பத்தி ரெண்டு தேசிய மனித உரிமை ஆணையத்தின் தலைவர் மற்றும் உறுப்பினர்கள் குடியரசுத் தலைவரால் நியமிக்கப்படும் வேளையில் ஆறு பேர் கொண்ட குழு அவர்களை பரிந்துரை செய்யும் தேசிய மனித உரிமை ஆணையத்தின் தலைவர் மற்றும் உறுப்பினர்கள் குடியரசுத் தலைவரால் நியமிக்கப்படும் வேளையில் ஆறு பேர் கொண்ட குழு அவர்களை பரிந்துரை செய்யும் அடுத்து அகில இந்திய பணிகளின் தந்தை என்று கருதப்படுபவர் சர்தார் படேல் அகில இந்திய பணிகளின் தந்தை என்று கருதப்படுபவர் சர்தார் படேல் அடுத்து ஒரே நபர் இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட மாநி மாநிலங்களில் கூட ஆளுநராக நியமிக்கப்படலாம் என கீழ்காணும் எந்த சட்ட திருத்தம் கூறுகிறது ஏழாவது சட்ட திருத்தம் ஒரே நபர் இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட மாநிலங்களில் கூட ஆளுநராக நியமிக்கப்படலாம் என கீழ்காணும் எந்த சட்ட திருத்தம் கூறுகிறது ஏழாவது சட்ட திருத்தம் கீழ்காணும் எந்த சட்ட திருத்தம் டெல்லிக்கு சிறப்பு அந்தஸ்து வழங்கியதை கூறுகிறது அறுபத்தி ஒன்பதாவது சட்ட திருத்தம் கீழ்காணும் எந்த சட்ட திருத்தம் டெல்லிக்கு சிறப்பு அந்தஸ்து வழங்கியதை கூறுகிறது அறுபத்தி ஒன்பதாவது சட்ட திருத்தம் அடுத்து இந்திய அரசியலமைப்பு நிர்ணய சபையின் நிரந்தர தலைவர் எந்த ஆண்டு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு இந்திய அரசியலமைப்பு நிர்ணய சபையின் நிரந்தர தலைவர் எந்த ஆண்டு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு கீழ்கண்டவற்றுள் அடிப்படை கடமைகளோடு தொடர்புடைய வழக்கு ராம்சரண் வழக்கு கீழ்கண்டவற்றுள் அடிப்படை கடமைகளோடு தொடர்புடைய வழக்கு ராம்சரண் வழக்கு அடுத்து இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தின்படி தீண்டாமையை ஒழிக்கும் சட்ட பிரிவு விதி பதினேழு இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டப்படி தீண்டாமையை ஒழிக்கும் சட்ட பிரிவு விதி பதினேழு ஜவஹர்லால் நேருவின் சோசலிசம் பற்றிய நம்பிக்கை கீழே தரப்பட்டுள்ளவற்றில் டேஷே அடிப்படையாக கொண்டது மக்களாட்சியும் குடியுரிமையும் கலந்தது மக்களாட்சியும் குடிமை உரிமையும் கலந்தது முதல் லோக் அதாலத் நடைபெற்ற ஆண்டு எது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறு முதல் லோக் அதாலத் நடைபெற்ற ஆண்டு எது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறு கீழ்கண்டவற்றை பொறுத்துக சமய ஆட்சி ஈரான் சமய ஆட்சி ஈரான் மத சார்பின்மை இந்தியா மத சார்பின்மை இந்தியா நேரடி மக்களாட்சி சுவிட்சர்லாந்து நேரடி மக்களாட்சி சுவிட்சர்லாந்து பொது உடைமை சீனா பொது உடைமை சீனா 
அடுத்து இந்திய ஒன்றியத்தின் சிக்கிமை ஒரு முழு மாநிலமாக இணைத்த அரசியலமைப்பு திருத்த சட்டம் எது முப்பத்தி ஆறாவது திருத்த சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஐந்து இந்திய ஒன்றியத்தின் சிக்கிமை ஒரு முன் முழு மாநிலமாக இணைத்த அரசியலமைப்பு திருத்த சட்டம் எது முப்பத்தி ஆறாவது திருத்த சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஐந்து அலுவல் மொழி சட்டம் பாராளுமன்றத்தில் எந்த ஆண்டு இயற்றப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணு அலுவல் மொழி சட்டம் பாராளுமன்றத்தில் எந்த ஆண்டு இயற்றப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணு இந்திய அரசியலமைப்பு சாசனத்தின் அடிப்படை கூறுகள் என்னும் கோட்பாடு எந்த வழக்கின் தீர்ப்பில் உருவாக்கப்பட்டது கேசவானந்த பாரதி வெஸ் இந்திய ஒன்றியம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி மூன்று இந்திய அரசியலமைப்பு சாசனத்தின் அடிப்படை கூறுகள் எனும் கோட்பாடு எந்த வழக்கின் தீர்ப்பில் உருவாக்கப்பட்டது கேசவானந்தி கேசவானந்த பாரதி வெஸ் இந்திய யூனியம் சாரி இந்திய ஒன்றியம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி மூணு அடுத்து பாராளுமன்ற அரசாங்க முறை என பொருள் அளிப்பது அதிகாரங்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்கள் கொண்டிருப்பது பாராளுமன்ற அரசாங்க முறை என பொருள் அளிப்பது அதிகாரங்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்கள் கொண்டிருப்பது இந்திய அரசியலமைப்பின் பதினொன்று ஏ தொடர்புடைய விவரம் தீர்ப்பாயங்கள் இந்திய அரசியலமைப்பின் சாரி பதினாலு ஏ இந்திய அரசியலமைப்பின் பகுதி பதினாலு ஏ தொடர்புடைய விவரம் தீர்ப்பாயங்கள் அடுத்து சரியான விடையை தேர்ந்தெடுன்னு கொடுத்துருக்காங்க இதில் இந்திய அரசியலமைப்பு ஒரு எழுதப்பட்ட அரசியலமைப்பும் சரியானது இந்திய அரசியலமைப்பு நெகிழும் மற்றும் நெகிழா இயல்புடையது இதுவும் சரியானது இந்திய அரசியலமைப்பு மதசார்பற்ற நாட்டினை ஏற்படுத்தி உள்ளது இதுவும் சரியானது இந்திய அரசாங்க அமைப்பு கூட்டாட்சி முறை அரசுக்கு எதிரானது இது வந்து தவறானது என்னென்னா கூட்டாட்சி முறை அமைப்பு ஆகும் இந்திய அரசியலமைப்பு அடுத்து தகவல் அறியும் உரிமை சட்டம் முதன் முதலாக இயற்றப்பட்ட நாடு எதுனா ஸ்வீடன் தகவல் அறியும் உரிமை சட்டம் முதன் முதலில் இயற்றப்பட்ட நாடு எது ஸ்வீடன் அடுத்து கீழ்கண்டவற்றுள் எது சரியாக பொருந்தவில்லை நேரு முக்கிய நோக்கங்கள் தீர்மான அரசியலமைப்பு நிர்ணய சபையில் கொண்டு வந்தது வந்து நவம்பர் பதிமூணு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி இது மட்டும் பொருந்தலை மற்ற எல்லாமே பொருந்திருக்கு பொருந்தினது என்னென்னன்னு பார்க்கலாம் அரசியலமைப்பு நிர்ணய சபையின் முதல் கூட்டம் டிசம்பர் ஒம்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு அரசியலமைப்பு நிர்ணய சபையின் முதல் கூட்டம் டிசம்பர் ஒம்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு இதுவும் சரியானது அரசியலமைப்பு நிர்ணய சபையின் இறுதி கூட்டம் ஜனவரி இருபத்தி நாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது அரசியலமைப்பு நிர்ணய சபையின் இறு இறுதி கூட்டம் ஜனவரி இருபத்தி நாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது இதுவும் சரியானது அரசியலமைப்பு நிர்ணய சபை தேசிய கோடியை ஏற்றுக்கொண்ட நாள் ஜூலை இருபத்தி ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு இதுவும் சரியானது அரசியலமைப்பு நிர்ணய சபை தேசிய கொடியை ஏற்றுக்கொண்ட நாள் ஜூலை இருபத்தி ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு இதுவும் சரியானது அடுத்து என் பி காரோ வெஸ் இந்திய தேர்தல் ஆணையம் என்னும் வழக்கு எதோடு தொடர்புடையது குடியரசுத் தலைவர் தேர்தல் தகுதி நிலை குறித்து வினவும் மனுதாரருக்கு இருக்க வேண்டிய தகுதிகள் குறித்து என் பி காரோ வெஸ் இந்திய தேர்தல் ஆணையம் என்னும் வழக்கு எதனோடு தொடர்புடையது குடியரசுத் தலைவர் தேர்தல் தகுதி நிலை குறித்து வினவும் மனுதாரருக்கு இருக்க வேண்டிய தகுதிகள் குறித்து அடுத்து கீழ்கண்டவற்றுள் எவை வந்து சரியாக பொருந்தவில்லை மாநிலங்களுக்கு இடையேயான கவுன்சில் ஆர்டிக்கல் இருநூத்தி அறுபத்தி ஒன்று இது மட்டும் சரியாக பொருந்தலை சரியாக பொருந்திருக்கு என்னென்னன்னு பார்க்கலாம் பட்டியலிற்ற மற்றும் பழங்குடியின பகுதி நிர்வாகம் ஆர்டிக்கல் இருநூத்தி நாற்பத்தி நாலு அகில இந்திய பணிகள் ஆர்டிக்கல் முன்னூற்றி பனிரெண்டு அகில இந்திய பணிகள் ஆர்டிக்கல் முன்னூற்றி பனிரெண்டு நிர்வாக தீர்ப்பாணையம் ஆர்டிக்கல் முன்னூற்றி இருபத்தி மூணு ஏ நிர்வாக தீர்ப்பாணையம் ஆர்டிக்கல் முன்னூத்தி இருபத்தி மூணு ஏ அடுத்து சட்டத்தின் ஆட்சி என்ற கருத்தாக்கம் உணர்த்துவது தன்னிச்சையான அதிகாரம் என்பது இல்லாதிருப்பது மற்றும் 
சட்டத்தின் முன் அனைவரும் சமம் என்பது அதாவது ஒன்று மற்றும் மூணு வந்து சரியானது அடுத்து கட்சி தாவல் தடை சட்டம் ஐம்பத்தி ரெண்டாவது திருத்த சட்டத்தினால் ஏற்படுத்தப்பட்டது கட்சி தாவல் தடை சட்டம் ஐம்பத்தி ரெண்டாவது திருத்த சட்டத்தினால் ஏற்படுத்தப்பட்டது இந்திய அரசமைப்பு சட்டமானது பிற அரசமைப்பு சட்டங்களில் இருந்து சூறையாடி செய்யப்பட்டது என கூறியவர் டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் இந்திய அரசிய அரசமைப்பு சட்டமானது பிற அரசமைப்பு சட்டங்களில் இருந்து சூறையாடி செய்யப்பட்டது என கூறியவர் டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் அடுத்து கீழ்கண்டவற்றில் எது சரியாக பொருந்தவில்லை ஏழு வந்து அதாவது பாகம் ஏழு வந்து யூனியன் பிரதேசங்கள் இது வந்து சரியாக பொருந்தலை சரியாக பொருந்திருக்கிறது எது எதுன்னு பார்க்கலாம் ஒம்பது வந்து பஞ்சாயத்துக்கள் பதினெட்டு வந்து அவசர நிலை சட்டங்கள் பதினைந்து வந்து தேர்தல்கள் அடுத்து குடியரசுத் தலைவர் அதிகாரம் தொடர்பான எந்த வாதம் தவறு என கருதப்படுகிறது நாடாளுமன்ற கூட்டு கூட்டத் தொடரை குடியரசுத் தலைவர் தலைமை தாங்கி நடத்த முடியும் இது வந்து தவறானது மற்றது எல்லாமே சரி சரியானது என்னென்னு பார்க்கலாம் குடியரசுத் தலைவர் இரண்டு அவையிலும் உரை நிகழ்த்த முடியும் இதுவும் சரியானது குடியரசுத் தலைவர் நாடாளுமன்றத்தின் இரு அவைகளுக்கும் செய்திகளை அனுப்ப முடியும் இதுவும் சரியானது மாநிலங்களவையின் கூட்டம் நடத்தவும் மற்றும் ஒத்தி வைக்கவும் குடியரசுத் தலைவரால் முடியும் இதுவும் சரியானது தவறானது வந்து நாடாளுமன்ற கூட்டு கூட்டத் தொடரை குடியரசுத் தலைவர் தலைமை தாங்கி நடத்த முடியும் அப்படிங்கிறது மட்டும் தவறானது அடுத்து இந்திய அரசியலமைப்பின் சட்டத்தின் இருபத்தி ஒன்று மற்றும் இருபத்தி ஒன்று ஏ சரத்துக்கள் கீழ்கண்ட எந்த உரிமைகளை பேணுவதற்கு உத்தரவாதம் அளிக்கின்றது அதாவது உயிர் வாழ்வதற்கான உரிமை மற்றும் தனிப்பட்ட சுதந்திரம் அடிப்படை கல்விக்கான உரிமை உயிர் வாழ்வதற்கான உரிமை வந்து இருபத்தி அடிப்படை கல்விக்கான உரிமை வந்து இருபத்தி ஒன்று அடுத்து எத்தனை நாட்களுக்கு முன்னதாக குடியரசுத் தலைவருக்கு எதிரான ராஜதுரோக விசாரணை அறிவிப்பு வழங்கப்பட வேண்டும் பதினான்கு நாட்கள் எத்தனை நாட்களுக்கு முன்னதாக குடியரசுத் தலைவருக்கு எதிராக ராஜதுரோக விசாரணை அறிவிப்பு வழங்கப்பட வேண்டும் பதினான்கு நாட்கள் அடுத்து ஒரு மாநிலத்தில் நிதி மசோதா அறிமுகப்படுத்துவது சட்டப்பேரவையில் மட்டும் ஓர் மாநிலத்தில் நிதி மசோதா அறிமுகப்படுத்தப்படுவது சட்டப்பேரவையில் மட்டும் அடுத்து கூற்று மற்றும் காரணம் கொடுத்துருக்காங்க இந்திய குடிமக்களை திருமணம் செய்து கொண்ட பெண்கள் பதிவு செய்வதன் மூலமாக இந்திய குடியுரிமையை பெறலாம் இது வந்து சரியானது இந்திய நாடாளுமன்றத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு குடியுரிமை சட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டது இது வந்து தவறான கூற்று அடுத்து பின்வரும் விதிகளில் எது புதிய மாநிலத்தை உருவாக்க பாராளுமன்றத்திற்கு அதிகாரத்தை அளிக்கிறது விதி மூன்று பின்வரும் விதிகளில் எது புதிய மாநிலத்தை உருவாக்க பாராளுமன்றத்திற்கு அதிகாரத்தை அளிக்கிறது விதி மூன்று முதல் பொது தேர்தலுக்கு அதாவது முதல் பொது தேர்தல் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டில் நடந்திருக்கு பிறகு எத்தனை கட்சிகள் தேசிய கட்சிகளாக அங்கீகரிக்கப்பட்டது நான்கு முதல் பொது தேர்தலுக்கு பிறகு எத்தனை கட்சிகள் தேசிய கட்சிகளாக அங்கீகரிக்கப்பட்டது நான்கு அடுத்து ஜம்மு காஷ்மீர் அரசியலமைப்பு நடைமுறைக்கு வந்த ஆண்டு இருபத்தி ஆறு ஜனவரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழு ஜம்மு காஷ்மீர் அரசியலமைப்பு நடைமுறைக்கு வந்த ஆண்டு இருபத்தி ஆறு ஜனவரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழு பாராளுமன்றத்தில் நிர்வாக தீர்ப்பாய சட்டம் இயற்றப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்து பாராளுமன்றத்தில் நிர்வாக தீர்ப்பாய சட்டம் இயற்றப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்து முதல் நிர்வாக சீர்திருத்த ஆணையத்தின் தலைவராக இருந்தவர் மொராஜி தேசாய் முதல் நிர்வாக சீர்திருத்த ஆணையத்தின் தலைவராக இருந்தவர் மொராஜி தேசாய் அடுத்தது கீழ்கண்டவற்றை பொறுத்துக மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க பார்க்கலாம் அந்த பொறுத்துகை என்னென்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு சி சிக்ஸ்த்து ஜென்ரல் எலெக்ஷன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆறாவது பொது தேர்தல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஏழு பத்தாவது பொது தேர்தல் பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்று பனிரெண்டாவது பொது தேர்தல் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டு ஃபோர்டீன்த் அதாவது பதினாலாவது பொது தேர்தல் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி நாலு 
அடுத்து கட்சி தாவல் தடை சட்டத்தின் கீழ் பாராளுமன்றம் மற்றும் மாநில சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் எந்த அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தத்தின் கீழ் தகுதி நீக்கம் செய்யப்படுகிறார்கள் ஐம்பத்தி ரெண்டாவது சட்ட திருத்தம் கட்சி தாவல் தடை சட்டத்தின் கீழ் பாராளுமன்றம் மற்றும் மாநில சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் எந்த அரசியலமைப்பு திருத்த சட்டத்தின் கீழ் தகுதி நீக்கம் செய்யப்படுகிறார்கள் ஐம்பத்தி ரெண்டாவது சட்ட திருத்தம் இந்திய அரசியலமைப்பின் பின்வரும் எந்த விதி தேசிய நலன் கருதி பாராளுமன்றம் மாநில பட்டியலில் உள்ள ஒரு அதிகாரத்தை எடுத்து சட்டம் இயற்றலாம் என கூறியுள்ளது விதி இருநூத்தி நாற்பத்தி ஒம்பது இந்திய அரசியலமைப்பின் பின்வரும் எந்த விதி தேசிய நலன் கருதி பாராளுமன்றம் மாநில பட்டியலில் உள்ள ஒரு அதிகாரத்தை எடுத்து சட்டம் இயற்றலாம் என கூறியுள்ளது விதி இருநூத்தி நாற்பத்தி ஒம்பது கீழ் கொடுக்கப்பட்டுள்ளவைகளில் எது பாராளுமன்றத்தின் நிலை குழு கிடையாது நிதி அமைச்சகத்தின் ஆலோசனை குழு கீழ் கொடுக்கப்பட்டுள்ளவைகளில் எது பாராளுமன்றத்தின் நிலை குழு கிடையாது நிதி அமைச்சகத்தின் ஆலோசனை குழு அடுத்து டேஷ் பங்கு பெரும்பான்மையில் அதாவது இரண்டில் மூன்று பங்கு பெரும்பான்மையில் ஓர் தீர்மானத்தை நிறைவேற்றுவதன் மூலமாக புதிதாக ஓர் அகில இந்திய பணியை உருவாக்கும் அதிகாரம் மாநிலங்களவைக்கு உள்ளது அடுத்து கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அட்டவணையில் எது தவறுதலாக பொருத்தப்பட்டுள்ளது நிதி குழு அரசியலமைப்பு மூலம் வராத நிறுவனம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்ல அரசியலமைப்பின் மூலம் வந்த நிறுவனம் தான் நிதி குழு மத்த என்ன சரியானது என்னென்னு பார்க்கலாம் தேசிய வளர்ச்சி குழு அரசியலமைப்பு மூலம் உருவாக்கப்படாத அமைப்பு தேசிய வளர்ச்சி குழு அரசியலமைப்பு மூலம் உருவாக்கப்படாத அமைப்பு தேசிய மனித உரிமை தேசிய மனித உரிமைகள் ஆணையம் அரசியலமைப்பில் இல்லாத நிறுவனம் மத்திய புலனாய்வு அரசியலமைப்பு மூலம் வராத நிறுவனம் மத்திய புலனாய்வு அரசியலமைப்பு மூலம் வராத நிறுவனம் அடுத்து இந்திய அரசியலமைப்பு எப்பகுதி பஞ்சாயத்துகளை பற்றியதாகும் ஒன்பதாவது பகுதி இந்திய அரசியலமைப்பின் எப்பகுதி பஞ்சாயத்துகளை பற்றியதாகும் ஒன்பதாவது பகுதி அனைத்து இந்திய பணியாளர்களின் தந்தை என்று போற்றப்படுபவர் சர்தார் வல்லபாய் படேல் இதோட இந்த கொஸ்டின் வந்து மூணு டைம் ரிப்பீட் ஆயிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிரந்தரமான லோக் அதாலத் அமைக்க வழிவகை செய்த சட்டம் எது சட்டப்பூர்வ பணிகளுக்கான அதிகார சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு நிரந்தரமான லோக் அதாலத் அமைக்க வழிவகை செய்த சட்டம் எது சட்டப்பூர்வ பணிகளுக்கான அதிகார சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு பாராளுமன்றத்தில் உள்ள குழுக்களின் மிகப்பெரிய குழு எது மதிப்பீட்டு குழு பாராளுமன்றத்தில் உள்ள குழுக்களில் மிகப்பெரிய குழு எது மதிப்பீட்டு குழு இந்திய அரசியலமைப்பு எட்டாவது அட்டவணையில் எத்தனை திராவிட மொழிகள் இடம்பெற்றுள்ளன நாலு இந்திய அரசியலமைப்பு எட்டாவது அட்டவணையில் எத்தனை திராவிட மொழிகள் இடம்பெற்றுள்ளது நாலு அடுத்து இந்திய அரசியலமைப்பு தினம் எப்போது கொண்டாடப்படுகிறது இருபத்தி ஆறு நவம்பர் இந்திய அரசியல் அமைப்பு தினம் எப்போது கொண்டாடப்படுகிறது நவம்பர் இருபத்தி நாலு இந்திய அரசியலமைப்பு நடைமுறைக்கு வந்த ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஜனவரி இருபத்தி ஆறு இந்திய அரசியலமைப்பு நடைமுறைக்கு வந்த ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஜனவரி இருபத்தி ஆறு இந்திய அரசியலமைப்பின் எந்த பகுதியில் அடிப்படை உரிமைகள் இடம்பெற்றுள்ளது பகுதி மூணு இந்திய அரசியல் அமைப்பின் எந்த பகுதியில் அடிப்படை உரிமைகள் இடம்பெற்றுள்ளன பகுதி மூன்று மாநிலங்கள் அவை இருநூத்தி ஐம்பதுக்கு மிகாத உறுப்பினர்களை கொண்டுள்ளது மாநிலங்கள் அவை இருநூத்தி ஐம்பதுக்கு மிகாத உறுப்பினர்களை கொண்டுள்ளது கேபினட் தூதுக்குழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறில் இடம்பெற்ற பிரிட்டிஷ் அமைச்சரவையை சேர்ந்த மூன்று பேர் ஃபெதிக் லாரன்ஸ் சர் ஸ்டான்ஃபோர்ட் கிரிப்ஸ் அண்ட் ஏவி அலெக்சாண்டர் கேபினட் தூதுக்குழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறில் இடம்பெற்ற பிரிட்டிஷ் அமைச்சரவையைச் சேர்ந்த மூன்று பேர் ஃபெதிக் லாரன்ஸ் சர் ஸ்டான்ஃபோர்ட் கிரிப்ஸ் ஏவி அலெக்சாண்டர் இது ஆல்ரெடி இதே கொஷின் வந்து எப்படி கேட்டிருக்காங்கன்னா எத்தனை பேருன்னு கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு நம்ம மூன்று பேருன்னு பதில் சொல்லியிருக்கோம் பாருங்கள் ப்ரீவியஸாக உள்ள வீடியோவை இந்திய அரசியலமைப்பு நிர்ணய சபையின் பேரவையின் தலைவராக செயல்பட்டவர் டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத் இந்திய அரசியலமைப்பு 
நிர்ணய சபையின் பேரவையின் தலைவராக செயல்பட்டவர் டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத் நடைமுறையில் நாடாளுமன்றம் ஆண்டிற்கு எத்தனை முறை கூட்டப்படுகிறது மூன்று முறை நடைமுறையில் நாடாளுமன்றம் ஆண்டிற்கு எத்தனை முறை கூட்டப்படுகிறது மூன்று முறை நிதி மசோதாக்கள் மாநிலவையால் எத்தனை நாட்கள் தாமதப்படுத்தலாம் இது ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின் தான் பதினான்கு நாட்கள் நிதி மசோதாக்கள் மாநில அவையினால் எத்தனை நாட்கள் தாமதப்படுத்தப்படலாம் பதினான்கு நாட்கள் இந்திய மக்களுக்கு அடிப்படை உரிமைகளை இந்திய அரசியலமைப்பு வழங்கியுள்ளது இந்திய மக்களுக்கு அடிப்படை உரிமைகளை இந்திய அரசியலமைப்பு வழங்கியுள்ளது தேசிய மனித உரிமைகள் ஆணையம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணில் ஏற்படுத்தப்பட்டது தேசிய மனித உரிமைகள் ஆணையம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணாம் ஆண்டு ஏற்படுத்தப்பட்டது இந்தியா ஒரு சமய சார்பற்ற நாடு இந்தியா ஒரு சமய சார்பற்ற நாடு அடுத்து குடிமக்களின் அடிப்படை கடமைகள் பற்றி விளக்கும் அரசியலமைப்பு திருத்தம் பகுதி நாலு ஏ குடிமக்களின் அடிப்படை கடமைகள் பற்றி விளக்கும் அரசியலமைப்பு திருத்தம் பகுதி நாலு ஏ எந்த அரசியல் அமைப்பு திருத்தம் நகர்பாலிகா சட்டம் என அறியப்படும் மூன்று வகையான நகராட்சி அமைப்புகள் அமைய வழிவகை செய்தது எழுவத்தி நாலாவது சட்ட திருத்தம் எந்த அரசியலமைப்பு திருத்தம் நகர்பாலிகா சட்டம் என அறியப்படும் மூன்று வகையான நகராட்சி அமைப்புகள் அமைய வழிவகை செய்தது எழுவத்தி நாலாவது சட்ட திருத்தம் அடுத்து எந்த அரசியலமைப்பு விதியின்படி ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீர் மாநிலம் அதற்கென்று தனி அரசியலமைப்பை பெற்றுள்ளது எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சதான் விதி முன்னூற்றி எழுவது எந்த அரசியலமைப்பு விதியின்படி ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீர் மாநிலம் அதற்கென்று தனி அரசியலமைப்பை பெற்றுள்ளது விதி முன்னூற்றி எழுவது இந்திய அரசியலமைப்பின் வரைவு குழு தலைவராக இருந்தவர் டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் இந்திய அரசியலமைப்பின் வரைவு குழு தலைவராக இருந்தவர் டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் பல்வந்தராய் மேத்தா குழு அமைக்கப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு பல்வந்தராய் மேத்தா குழு அமைக்கப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு சிறுபான்மையினர் கல்வி நிறுவனங்களை அனுமதிக்கும் அரசியலமைப்பு விதி விதி முப்பது சிறுபான்மையினர் கல்வி நிறுவனங்களை அனுமதிக்கும் அரசியலமைப்பு விதி விதி முப்பது இந்தியாவில் உள்ள யூனியன் பிரதேசங்களின் எண்ணிக்கை ஏழு இந்தியாவில் உள்ள யூனியன் பிரதேசங்களின் எண்ணிக்கை ஏழு இந்தியாவில் வாக்குரிமை பெறுவதற்கு குறைந்த அளவு தகுதி குறைந்த அளவு வயது தகுதி பதினெட்டு இந்தியாவில் வாக்குரிமை பெறுவதற்கான குறைந்த அளவு வயது தகுதி பதினெட்டு அடுத்து இந்திய அரசியலமைப்பின் இருதயமும் உயிருமாக கருதப்படும் விதி விதி முப்பத்தி ரெண்டு இந்திய அரசியலமைப்பின் இருதயமும் உயிருமாக கருதப்படும் விதி விதி முப்பத்தி ரெண்டு அரசாங்கத்தின் மூன்றாவது மற்றும் முக்கியமான அங்கமாக கருதப்படுவது எது நீதித்துறை அரசாங்கத்தின் மூன்றாவது மற்றும் முக்கியமான அங்கமாக கருதப்படுவது எது நீதித்துறை சரக்கு மற்றும் சேவை வரி ஜிஎஸ்டி குட்ஸ் மற்றும் சர்வீஸ் டேக்ஸ் செயல்படுத்தும் சட்டம் அரசியலமைப்பில் எங்கு சேர்க்கப்பட்டுள்ளது ஆர்டிக்கல் இருநூத்தி எழுவத்தி ஒம்பது ஏ ஆர்டிக்கல் இருநூத்தி எழுவத்தி ஒம்பது ஏ சரக்கு மற்றும் சேவை வரி ஜிஎஸ்டி செயல்படுத்தும் சட்டம் அரசியலமைப்பில் எங்கு சேர்க்கப்பட்டுள்ளது இருநூத்தி எழுவத்தி ஒம்பது ஏ எந்த ஒரு விதி இலவச மற்றும் கட்டாய கல்வி வழங்குவதற்கு இந்திய அரசியலமைப்பில் சேர்க்கப்பட்டது விதி இருபத்தி ஒன்று ஏ எந்த ஆண்டு இந்திய அரசாங்கம் வெளிநாடு வாழ் இந்தியர்களுக்கான எல்லம் சிங்வி தலைவிலான உயர்மட்ட குழுவினை உருவாக்கியது செப்டம்பர் டூ தௌசண்ட் எந்த ஆண்டு இந்திய அரசாங்கம் வெளிநாடு வாழ் இந்தியர்களுக்காக எல்லம் சிங்வி தலைமையிலான உயர்மட்ட குழுவினை உருவாக்கியது செப்டம்பர் ரெண்டாயிரம் அடுத்து மாவட்ட அளவில் சட்டம் ஒழுங்கை பராமரிப்பவர் யார் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் மாவட்ட அளவில் சட்டம் ஒழுங்கை பராமரிப்பவர் யார் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் சட்ட மேலவையானது நிலையான அமைப்பாகவும் அதன் ஒவ்வொரு உறுப்பினர்களின் பதவிக்காலம் எத்தனை ஆண்டுகள் ஆறு ஐந்து ஆறு வருடம் சட்ட மேலையானது 
சட்ட மேலவையானது நிலையான அமைப்பாகவும் அதன் ஒவ்வொரு உறுப்பினர்களின் பதவிக்காலம் எத்தனை ஆண்டுகள் ஆறு ஆண்டுகள் அடுத்து தவறாக ஒருவர் காவலில் வைக்கப்பட்டால் அவரை விடுதலை செய்ய எவ்வகையான நீதி பேராணையை நீதிமன்றம் பயன்படுத்தப்படுகிறது ஆட்கொணர்வு நீதி பேராணை தவறாக ஒருவர் காவலில் வைக்கப்பட்டால் அவரை விடுதலை செய்ய எவ்வகையான நீதி பேராணையை நீதிமன்றம் பயன்படுத்துகிறது ஆட்கொணர்வு நீதி பேராணை அடுத்து தலைமை ஊழல் தடுப்பு ஆணையர் யாருடைய பரிந்துரையின் அடிப்படையில் நியமனம் செய்யப்படுகிறார் பிரதமர் உள்துறை அமைச்சர் எதிர்கட்சி தலைவர் உள்ளடங்கிய குழு தலைமை ஊழல் தடுப்பு ஆணையர் அதாவது சீஃப் விஜிலன்ஸ் கமிஷனர் யாருடைய பரிந்துரையின் அடிப்படையில் நியமனம் செய்யப்படுகிறார் பிரதமர் உள்துறை அமைச்சர் எதிர்கட்சி தலைவர் உள்ளடங்கிய குழு அடுத்து லோக்சபாவிற்கு இணையான அதிகாரத்தை ராஜ்யசபா பெற்றிருப்பது அரசியலமைப்பை திருத்துவதில் லோக்சபாவிற்கு இணையான அதிகாரத்தை ராஜ்யசபா பெற்றிருப்பது அரசியலமைப்பை திருத்துவதில் அடுத்து பட்டியல் ஒன்றுடன் பட்டியல் இரண்டை பொருத்தி சரியான விடையை தேர்வு செய்க அரசியலமைப்பின் சிறப்பம்சங்கள் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் அரசியலமைப்பு பின்பற்றப்பட்டது எந்த நாட்டில் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க சட்டத்தின் ஆட்சி இங்கிலாந்து சட்டத்தின் ஆட்சி இங்கிலாந்து நீதி புனராய்வு அமெரிக்கா நீதி புனராய்வு அமெரிக்கா முன்னூற்றி ஐம்பத்தி ஆறாவது விதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்து ஆண்டுடைய இந்திய அரசாங்க சட்டம் அடுத்து அரசின் வழிகாட்டும் நெறிமுறை அயர்லாந்து குடியரசு